আমার মূলত ব্যথা হঠাৎ করে একদিন রাতে ব্যথা ওঠে সেটা হলো আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি দুই হাজার পনেরোতে মেবি তারপরে ওখানকার এক স্থানীয় ডাক্তারকে দেখাই আমাদের থানার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মানে হঠাৎ করে ব্যথা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই কোনো কিছুই নেই কিছুই ছিল হঠাৎ করে হঠাৎ করে রাতে একদম ব্যথা ওঠে পায় প্রচন্ড ব্যথা পায়ের হিপ জয়েন্টে ওকে আচ্ছা সেই অনুযায়ী আপনি ভর্তি হয়ে যান এবং আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যায় ঠিক কততম দিন থেকে বুঝতে শুরু করেছেন ধীরে ধীরে ইমপ্রুভ করছেন আর যখন চার দিন যায় তখন একটু মনে করেন ফ্রি লাগে আচ্ছা পঞ্চম দিন থেকে আমি একটু ওই ট্রেড মিলে হাঁটি আচ্ছা হাঁটতে হাঁটতে আরো রিল্যাক্স ফিল হয় ভালো লাগে ডেইলি আমি দুইবার করে হাঁটতাম ওখানে আমার ওই ব্যথা নাই পা নাড়াচড়া করতে ব্যথা নেই বাট আমার মনে করেন এই হওয়ার কারণে মাংস বেশি সাইড়ে দিছে সাইড়ে দিয়ে আমার পাটা একটু লম্বা হয়ে গেছে আচ্ছা একটু রিল্যাক্স হয়ে গেছে আগে থেকে হ্যাঁ বাট এখন আপনি স্বাভাবিক চলাচল করতে পারেন সিঁড়িতে ওঠা নামা করতে পারেন হ্যাঁ পারি কারো সাহায্য দরকার হয় স্ট্রেচার দরকার হয় আপনার না দরকার আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের একজন ভাইকে ওনার নাম হচ্ছে মারুফ সরকার বয়স মাত্র উনিশ বছর স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছেন টকবগে তরুণ প্রাণচঞ্চলে ভরপুর খুব স্বাভাবিকভাবে সব কিছু চলছিল পড়াশোনাও করছেন সব কিছুই করছেন বাট একটি ছোট্ট শব্দ ব্যথা পুরো জীবনটাকে একরকম প্রায় অন্ধকারের জন্য করে দেয় ওনার যে রোগটা হয় সেটা নাম হচ্ছে এসপিএ আনকোলাইজিং স্পন্ডোলাইটিস পাশাপাশি ওনার পিএলআইডি ছিল ওনার এল ফাইভ এবং এস ওয়ান দুইটা ডিস প্রোলাপ ছিল প্রথম দিকে ব্যথাটা যদি অল্প পরিমাণে ছিল সেটার জন্য ট্রিটমেন্টও করেছিলেন সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন বাট কিছুদিন পরে সেটা আবারও দেখা দেয় এবং একটা সময় সেটা এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে প্রায় বিছানা থেকে ওঠাটা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল আমরা একটু শুনব ওনার কাছ থেকে কি করেছিলেন কিভাবে হলো কিভাবে যুদ্ধ করেছেন এবং কিভাবে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন আসুন দর্শক সরাসরি কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন অবশ্যই আচ্ছা আপনি তো পড়াশোনা করছেন জি কোথায় থাকেন আমার বাসা মূলত গাই বন্ধ আমি থাকি মাগুরাতে মাগুরাতে কিসে পড়াশোনা করছেন এখন ডিপ্লোমা করছি জি কম্পিউটার সায়েন্সে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে এসেছিলেন ট্রিটমেন্টের জন্য সে এত দূর থেকে কি হয়েছিল একটু যদি খুলে বলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এটা ঠিক কতদিন আগে সবার প্রথম আপনি বুঝতে পারেন আমার মূলত ব্যথা হঠাৎ করে একদিন রাতে ব্যথা ওঠে সেটা হলো আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি দুই হাজার পনেরোতে মেবি তারপরে ওখানকার এক স্থানীয় ডাক্তারকে দেখাই আমাদের থানার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মানে হঠাৎ করে ব্যথা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই কোনো কিছুই নেই কিছুই ছিল হঠাৎ করে হঠাৎ করে রাতে একদম ব্যথা ওঠে পায় প্রচন্ড ব্যথা পায়ের হিপ জয়েন্টে ওকে এরপরে ওনার কাছে পরামর্শ নেই উনি বলে যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে ওষুধ খাও ঠিক হয়ে যাবে এরপর খাই এক সপ্তাহখানে খাওয়ার পর নাই ভালো হয়ে যায় আর কি আগের মতো আবার চলাফের করতে পারি এরপরে আবার দুই হাজার আঠারোতে আবার ব্যথা হয় আচ্ছা পনেরো পরে আঠারো তিন বছর মোটামুটি তিন বছর সুস্থ ছিলাম ওকে আঠারোতে ব্যথা হওয়ার পর রংপুরে সেম ওই রকম আগের মধ্যে ব্যথা ওঠে এরপরে রংপুরে এক ডাক্তারের কাছে স্বর্ণপন্ন হই অর্থোপেডিক্সের ডাক্তার ডাক্তারের নামটা নাহি নাহি বলি কোনো সমস্যা নেই আপনি বলেন ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট নেই উনি বলে যে হিপে একটু প্রবলেম আছে ট্রিটমেন্ট করে ওনার কাছে এক থেকে দেড় মাস ঔষধ খাই কোনো এমআরআই বা কিছু করেছিলেন হ্যাঁ এমআরআই করেছে আচ্ছা তখন বলেছেন হিপ জয়েন্টের সমস্যা আছে হিপ জয়েন্টে কি প্রবলেম ওকে দেন ট্রিটমেন্ট করছেন মেডিসিন দিয়েছে কোনো ব্যায়াম বা কিছু দিয়েছিল না এক্সারসাইজ কোনো সার্জারির কথা বলেছিল 
এরপরে আবার এই যে উনিশে এসে আবার ব্যথা হয় আঠারো পর উনিশে তখন আবার ওনার কাছেই যাই আবার ওই হিপের ট্রিটমেন্ট করে যে হিপের প্রবলেম হয়েছে মেডিসিন দেয় আবার ভালো হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে গত সালের নভেম্বর মাসে পনেরো তারিখে একুশের পনেরো নভেম্বরে হঠাৎ করে আমার ব্যথা ওঠে আবার আমার সেমিস্টার এক্সাম চলতেছিল তারপরে একদম বিছানায় পড়ে যায় আর নতেই পারি না তখনকার মাগুরারি এক ডাক্তারকে দেখায় মেডিসিন উনি দু একদিন ট্রিটমেন্ট করার পর একটু ব্যথা কমছে এরপর আবার বাইরে গেছে ব্যথা তারপর ওনার কাছে আবার যাই তো উনি বললেন ঢাকা পঙ্গ হসপিটালের কোনো ডাক্তারকে দেখাও আচ্ছা উনি নিজেও ধরতে পারতেছেন না যে কি সমস্যাটা কি এরপর আমি বাসায় চলে যাই বাসায় যাই আবার ওই রংপুরের ওই ডাক্তারের কাছে যাই আচ্ছা বাড়ি থেকে বলতে ছিল ওনার কাছে এতদিন ট্রিটমেন্ট নিলি ওনার কাছে যা আবার ওনার কাছে যাই উনি আবার হিপের মনে করে আমার একদম পুরো ব্লক হয়ে গেছিল পা खुले बोलार पर नहीं मारा कर তারপর ট্রিটমেন্ট দু একদিন করলেন তারপর আবার গেছিলাম মানে এত ইঞ্জেকশন দিয়েছে রোলাকের ডেইলি তিনটা করে ইঞ্জেকশন দিছে আচ্ছা ব্যথানাশক ব্যথানাশক তো দিতাম কো আমার শরীরে ইঞ্জেকশনের কোনো মানে ব্যথার কোনো কাজ করত না ঔষধ মানে তিনটা নেওয়ার পরেও আপনার ব্যথা কমতো না এরকম একটা অবস্থা ব্যথার বাড়ত হুম মানে ব্যথা যে কমবে এরকম কোনো কিছু হয় নাই এরপরে আবার ওনার কাছে যাই এরপরে উনি স্পাইনের এমআরআই করায় আচ্ছা তারপরে এম আইয়ের রিপোর্ট দেখি ডিস প্রোলাপসের রিপোর্ট তারপরে উনি বলে যে ভর্তি হো ওনার রিপোর্টটা আমার এখন মামা আছে ওখানে উনি হল না কন গলা বিশেষজ্ঞ এম বি বিএস ওনাকে রিপোর্টটা দেখালাম তা উনি বললেন যে তুমি ঢাকায় থেকে ঘুরে আসো নিউরোলজিস্টের কাছে কারণ এরা তোমাকে ভর্তি হইতে বলতেছে তোমার মেরুদণ্ড একটু বাঁকা আছে প্লাস ডিস প্রোলাপস অপারেশন করবে এই কারণে উনি বললেন যে তুমি ঢাকায় নিউরোলজিস্টের কাছে যাও रंगपुरेषज्ञ ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট নিলাম প্রায় এক মাস চার ডিসেম্বর থেকে মনে করেন আট তারিখ পর্যন্ত ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে ব্যথা কমছে একটু হাঁটাহাটি করি হঠাৎ করে একদিন গোসল করার পর দাঁড়াইছি পুরো মাংস আবার মনে করেন একদম লুজ হয়ে গেছে এবং ব্যথা একদম বাড়ে গেছে আচ্ছা তারপর ওনার কাছে আবার যাই তা উনি আর কি আমার আশা ছিল যে ডাক্তাররা সাহস দেখায় তা উনি সাহস দেন না শুধু ভয় দেখান খালি আচ্ছা प्रत्येक আর এই রোগ কখনো সারে না কন্ট্রোলে রাখতে হয় আচ্ছা এরপরে আমি মানে খোঁজাখোঁজি করি আমার এখানে কিছু কাজিন থাকে ওনাকে বলি যে আশেপাশে কোনো ভালো ডাক্তার আছে কিনা এই রোগের তারপরে এখন তো আধুনিক যুগ সবাই ইন্টারনেটে ইন্টারনেট ইউটিউব আছে ফেসবুক আছে আমি ওনার অফিসে থাকি শফিউল্লাহ স্যারের একটা ইয়ে দেখি টক শো দেখি সেটা হলো এসএ টিভিতে তারপরে আরো খোঁজাখোঁজি করি তখন বিভিন্ন চ্যানেলে পাই হুম 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 দেখার পর আমি বাসাতে জানাই যে এরকম ওখানে যাব তো প্রথমে তো না কোস যে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে একদম ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে আমি বললাম দেশে আগে দেখি বাংলাদেশের চিকিৎসা সম্পর্কে এক ধরনের অনিহার জন্ম যায় যে যেখানে ডক্টর আপনাকে সাহস দিবেন বা আশার আলো দেখাবেন সেখানে সেই যদি আপনাকে বলেন যে না আপনি সুস্থ হবেন না আরো পঙ্গু হয়ে যাবেন সত্যি ভয়ঙ্কর কথা 
তারপর এখানে এক ধরনের জোর করেই নিয়ে আসা আর কি আর বাবা তো যারা রাজি ছিলেন না বাবা মানে সবার অমতেই আপনি আপনার জোর করে আপনি চলে আসা হ্যাঁ নিয়ে এসে নিয়ে এসে আমি 8 তারিখ এখানে আসি হুম হুম তোমাকে দেখানোর পর অনেক বলেছে ইমার্জেন্সি ভর্তি করো হুম হুম তাই বলছে আর কি এমন কোনো কথা দিয়েছিলেন যে ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন বা ভর্তি হলে আপনার ভালো ট্রিটমেন্ট পাবেন যে আপনি আবার হাঁটতে পারবেন ব্যথা মুক্ত একটা জীবন পাবেন এমন কিছু বলেছিলেন স্যার হ্যাঁ আচ্ছা সেই অনুযায়ী আপনি ভর্তি হয়ে যান এবং আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যায় ঠিক কত তম দিন থেকে বুঝতে শুরু করেছেন ধীরে ধীরে ইমপ্রুভ করছেন আর যখন চার দিন যায় হুম তখন একটু মনে করেন একটু ফ্রি লাগে আচ্ছা একটু যে স্টিভ হয়ে গেছিলেন একদম পুরো নোটে পাচ্ছেন আমার এই পা মনে করেন এদিকে এই যে এদিকে আসতো না মানে এইখানে এইখানে এদিকে আসতো না একদম পুরো পুরো একদম রোবটের মতো হয়ে গিয়েছিলেন তারপর ট্রিটমেন্ট নি ছাপি দেয় बारोतम दिन এবং আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন সেই হিপ জয়েন্টের ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা সেটা কি এখন আছে আমার ওই ব্যথা নাই পা নাড়াচাড়া করতে ব্যথা নাই বাট আমার মনে করেন এই হওয়ার কারণে মাংস বেশি ছাইড়ে দিয়েছে ছাইড়ে দিয়ে আমার পাটা একটু লম্বা হয়ে গেছে আচ্ছা একটু রিল্যাক্স হয়ে গেছে আগে থেকে হ্যাঁ বাট এখন আপনি স্বাভাবিক চলাচল করতে পারেন সিঁড়িতে ওঠে নামা করতে পারেন হ্যাঁ বাড়ি কারো সাহায্য দরকার হয় স্ট্রেচার দরকার হয় আপনার না দরকার নেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ কেমন লাগছে দীর্ঘ সময় পরে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো লাগছে একটা সময় ছিল যখন হন্যে হয়ে বিভিন্ন মানুষের ভিডিও দেখেছেন সমাধান খুঁজেছেন অনলাইনে কোথায় গেলে ভালো একজন ডক্টর পাবো আজকে ঠিক আপনাকে হয়তো এরকম অসংখ্য মানুষ দেখছেন যারা হয়তো জানতে চাচ্ছেন আপনার কাছ থেকেও যে আসলে কি করা উচিত আপনার মতো যাদের সমস্যা আছে তাদের জন্য যদি কিছু বলেন আমি একটাই কথা বলতে চাই সেটা হলো খোঁজেন এখন তো খোঁজা ছাড়া উপায় নেই আর এমন কোনো মাধ্যম নেই যে সরাসরি ডাক্তার খোঁজা খুঁজে পাওয়া যাবে যে আমি তো জানি না যে এখানেই স্যার বসে এই কারণে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই খোঁজাখুঁজি করে তারপরে একটু খোঁজেন আসেন ইনশাল্লাহ ভালো ট্রিটমেন্ট পাবেন ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা এখানে ওনার বড় ভাইকে পেয়েছি শ্রদ্ধেয় বড় ভাই যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওনার সাথেই ছিলেন এবং ওনাদের সকলের আন্তরিক একটা প্রচেষ্টা ছিল সেটার কারণেই কিন্তু আজকে আমাদের এই ভাইটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ভালো হয়েছেন আসলে একটু ওনার সাথেও কথা বলি যে যখন অসুস্থ ছিল আমাদের এই ভাইটিকে কেমন দেখেছিলেন ওনারা তখন কি ফিল করতেন এবং আজকে যখন নিয়ে যাচ্ছেন কেমন লাগছে ওনাদের কাছে একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু বিষয়টা একটু জানব আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার নামটা কি আপনার মোহাম্মদ পলাশ সরকার পলাশ সরকার আমরা জানি আপনার ছোট ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন প্রায় দুই হাজার পনেরো সাল থেকে এবং আপনারা চেষ্টা করেছেন যখন যেখানে পেরেছেন তার চিকিৎসা করানোর জন্য এমনকি আপনারা দেশের বাইরেও নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং করেছিলেন সেই সময়টার কথা যদি একটু বলেন যে কেমন দেখতেন যখন চোখের সামনে দেখতেন ছোট ভাই একদম অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে নড়াচড়া করতে পারছে না বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে যাচ্ছে ওই সময়টা কেমন লাগতো যা বলে প্রকাশ করা যাবে না ছোট ভাই তো जाए <laughs> डॉक्टर जो सान्वना दीबें तक मानुष बेचे थारे अवलम्बन खुजे पाए তার কাছ থেকে যদি আসলে এই ধরনের কথা শুনে পেশেন্ট কিন্তু আরও অনেক বেশি কিছুটা দমে যায় এবং বেঁচে থাকার আগ্রহ তাদের অনেকটা কমে যায় আমরা চেষ্টা করব সবসময় যতটুকু পারবো আমরা আসলে প্রত্যেকটা রুগীকে প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা আসলে একটু সাহস দেওয়ার জন্য যাতে তারা আরও 
ভালোভাবে তারা সামনে এগিয়ে যেতে পারেন সুস্থ হওয়ার জন্য সব কিছু তারা করতে পারেন এবং সুস্থ হয়ে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবার সাথে যাতে আমরা একসাথে হাসি খুশিভাবে আমরা থাকতে পারি এবং সারাটা জীবন যাতে আমরা এইভাবে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারি ধন্যবাদ সকলকে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল